Hello friends, I would like to answer a question asked by one of our followers. He asked me, uh, Doctor, I am going to fast for my upcoming Ramzan, Ramadan festival. Is it okay to fast for 30 days? Does it have any bad effects or side effects to the body? My answer to him is, in fact, there are good effects to your body if you fast, especially during the month of Ramadan. That's what a lot of studies show these days. Long fasting hours lasting from 12 to 18 hours. It depends upon the country where they live in. These, the long fasting hours for long period, like close to 30 days, has got positive effects on your body and it does a lot of good things to your body. Firstly, it improves your brain health. Long fasting hours for extended period of time has shown effects on your BDNF. That's the brain derived neurotropic factor. So what does that do? BDNF increases the number of brain cells in your body, which in turn makes your brain function efficiently. Secondly, fasting during Ramadan has shown detoxification properties. Unfortunately, processed foods have become a part of our daily diet these days. Processed foods are not good for the body because they have a lot of additives. So what do these additives do? These additives convert themselves into toxins. For example, compounds like advanced glycated end products, AGEs, that's what it is known as. So they tend to get stored as fat in our body and which is not good for our body's overall function. So when you fast, especially during the Ramadan, 30 days of fasting is phenomenal to excrete these toxins out of your body and make your organs rest and function to, to its peak potential. Thirdly, fasting increases the fat breakdown in our body. Initially, the body responds to fasting by breaking down glucose. Once the glucose stores are exhausted, it starts breaking down fats to convert that into energy. So that's how the fat stores start coming down in our body, especially the visceral fat. Fasting increases the breakdown of glucose in our body for energy. This directly in turn reduces the amount of insulin which the pancreas secretes and it gives good rest for the pancreas. But if you are a diabetic, please consult your physician before you start fasting. Next, it helps in resolving the inflammatory diseases in the body. Few studies show that it helps in reducing the severity of diseases like rheumatoid arthritis, psoriasis, even diseases like ulcerative colitis, which is an inflammatory bowel disease. Number six, it lowers your cholesterol. There are few reports saying that fasting has shown positive effects on your lipid profile. Now, what, what does that do? That directly reduces the risk of you suffering a heart attack or a stroke. Number seven, it rests your digestive organs and your pancreas. Lastly, it helps in de-addiction. If you are addicted to caffeine, sugar, alcohol, long periods of fasting helps you crave for these kind of foods less and in fact it, it, it lets you develop a new habit by avoiding these things. I would like to conclude saying that fasting during Ramadan is good for your body and it has got multiple health benefits. But if you are suffering from diabetes or any chronic ailments, please visit your physician before you start your fast. Happy Ramadan. Thank you. Fasting in Ramadan Yoshinori Oshumi, a Japanese cell biologist, was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine for his discoveries on how cells recycle their content, a process known as autophagy, a Greek term for self-eating. It is a crucial process. During starvation, cells break down proteins and non-essential components and reuse them for energy. Cells also use autophagy to destroy invading viruses and bacteria, sending them off for recycling. And cells use autophagy to get rid of damaged structures. The process is thought to go awry in cancer, infectious diseases, immunological diseases, and neurodegenerative disorders. Disruptions in autophagy are also thought to play a role in aging. The Japanese scientist has scientifically substantiated that fasting is good for one's health, reports the Komsomolskaya Pravda, Russian newspaper. The Nobel Prize Committee said Osumi's discoveries have led to a new paradigm in our understanding of how a cell processes its contents. His discoveries have opened new ways of understanding the fundamental importance of autophagy for a large number of physiological processes, such as adaptation to starvation and response to an infection. Autophagy is intrinsic to living organisms, including those of human beings. Thanks to autophagy, cells get rid of excess parts, while an organism 
gets rid of unnecessary cells. Autophagy becomes especially intensive when an organism is under stress. For example, when it fasts, in this case a cell produces energy using its internal resources, that is, cellular rubbish, including pathogenic bacteria. The Nobel Prize winner's discovery indicates that abstaining from food and keeping fasts is wholesome. The body truly cleans itself. This is confirmed by the Nobel Prize Committee. According to Osumi's colleagues, autophagy protects organisms from premature senility. This process even probably rejuvenates organisms by creating new cells, removing defective proteins and damaged intracellular organelles from them, thus maintaining them in good condition. Alhamdulillah, scientists discovered the benefits of fasting recently. But how could a man who lived 1400 years ago have known about benefits of fasting? Subhanallah, in the Quran, O oh you who believe, fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, that you may learn piety and righteousness. In the Quran, fasting for a limited number of days. So whoever among you is ill or on the journey, then an equal number of days are to be made up. And upon those who are able to fast but with hardship, a ransom, a substitute of feeding a poor person each day. And whoever volunteers excess, it is better for him. But to fast is best for you, if you only knew. But to fast is best for you, if you only knew. Subscribe our Sense Islam YouTube channel and hit the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Where are the Mirka? Where are the Mirka? The Kedal Abdine Silver Solanglama. At the Kenner reason, now Idime Sapra Miranda, Kodal Tanatane Sap to Setupoiro Abdine or reason Rakrada Solranga. Actually, Abdila Kedai Vegre Purjikine Adavade Sapra Mirandada, Vodambe, Tanatani Sutamanamitavare, Silvilla Sapra Model Model of Kupe Velieto. கழிவுகளை வெளியேற்றும் நோய்களை குணப்படுத்தும் ஸ்டாக் எனர்ஜி செலவாகும் எல்லாமே முடிச்சு இதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணுமே இல்ல அப்படினா லிவர்ல இருந்து ஸ்டாக் இருக்கு இல்லையா குளுக்கோஸ் கால்சியம் கொட்டும் எல்லா கொட்டி முடிச்சு உடனே எலும்பு உடையும் எலும்பு உடைஞ்சு எலும்பில இருந்து கொட்டி எலும்பு வீக் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் சதையில பிடிக்கும் அந்த காலத்துல கிராமத்துல எல்லாம் பாட்டி Mother Alara came out to Pundrupanga, Konjama Uli Ate Pawanga, Upper Rumba Uli Iranga, Melisa Irangana, Wadam Sapa Trick, Gelimbala Sapa Arabicu. Apala Sava Pudanga Vinci, Apala Sava, every more room, cell death. Yella, Sulu, Setina, Kadassia, Uirbo. Hadaka, Wadam Birkade, Yepidina, Colombia Poron, the Perisa, and the Mardi Colombia Marno, sorry, Irk on the Mari, Mardi Colombia Mari Savo. Nayan Dima Dilla or Manino de Isle Carla Munu Tirun Sone, Muni Terudane, Yirinsinge, and the Gaza Kate Parne, Yarmi Savatang. You were there? Palay connected the Parga. Yen the Rimana sold the Arki and Purilena, Palay record eleven Alich Tanaga, Namukundi Tiria Machirkanaga, Gramma Tripo, Kerala Pakabonga, Thali Mutor Thalim Sulwanga, or Vit Lachirpanga, and the Edikin Arkmetria, and the Gaza Yarme Sahamatang Lama. உடம்பு தன்னதானே சாப்பிட ஆரம்பிச்சு கம்மி ஆகி ஒல்லி ஆகி எலும்பு சாப்பிட்டு சதைய சாப்பிட்டு படுத்து படுக்கியா இருந்து அப்ப உயிர் போகாதமா வீட்ல சில பேர் படுத்து படுக்கியா இருப்பங்களமா 10 வருஷம் 15 வருஷமா சாப்பிட மாட்டங்களமா தண்ணி குடிக்க மாட்டங்களமா அப்படி படு உயிர் மட்டும் போகாதமா உடம்பு தின்னு இருக்கும் என்ன பண்றன்னு தெரியாம ச வீட்டுக்குள்ள ஒரு மனுஷன் 50 வருஷமா படுத்து இருக்காருன்னு சொல்லி ஃபேமிலி எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்து ஒரு நாள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இன்னைக்கு போட்டு தள்ளறோம்னு ச
அந்த மூத்தோர் தாலின்னு கொண்டு வந்து டேட் பிக்ஸ் பண்ணி உயிரோடு இருக்கிற ஒருத்தர குடும்பம்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அந்த மூத்தோர் தாலின்னு செஞ்சு அவங்கள உள்ள உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடெல்லாம் வச்சு மூடி கொண்டு புதைச்சிருவாங்களாமா அப்படித்தான் நம்மளும் செத்துருக்கிறோம் அந்த காலத்தில் மூத்தோர் தாலி புதுமக்கள் முதுமக்கள் தாலி அதெல்லாம் பாருங்க இருக்குது யாருக்கு தெரியல இப்போ எல்லாத்துக்கிட்டையும் சாம்சங் இருக்குது ஐஃபோன் இருக்கு வாட்ஸ்அப் இருக்கு ஆனால் எதுவுமே தெரியாது அவன் இந்த லேட்டஸ்ட் விஷயத்தை மட்டும் தான் விட்டுருக்கிறான் பழைய விஷயத்தில் அழிச்சிட்டு இருக்கிறான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சுக்கங்க எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கங்க கண்டிப்பாக உங்கள் உடம்பு எல்லாம் சாப்பிடாது முதல்ல கழிவில் தான் நிற்கும் இது இங்கே பார்த்து புரிஞ்சுக்கங்க இப்போ ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் கேளுங்க நான் மலேசியாவில் ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக ரெகுலராக போயிட்டுருக்கேன் மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா மலேசியா போவேன் ஒரு பத்து நாள் எல்லா ஊருக்கும் மலேசியாவில் அதிக ஊருக்கு போனது நானாக தான் இருப்பேன் அந்த ஊருக்காரங்களே போயிருக்க மாட்டாங்க எல்லா ஊருக்கு போயிருக்கேன் ஏன்னா அவ்வளோ ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கிறேன் காமெடி கேளுங்க அஞ்சு வருஷமும் போயிட்டு வரணா மீட்டிங் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன்னா நடந்துகிட்டு இருக்கா என்னாச்சுன்னா இப்போது மலேசியாவில் இருக்கிற ஒரு குரூப் என்ன பண்ணிட்டாங்க நான் வந்து போகிற தெரிஞ்சோன்னே நம்ம வீடியோவை அப்படியே கேட்டுட்டு டெய்லி ரேடியோவில் எஃப்எம்மில் உதட்டை மூடி சாப்பிடாதீர்கள் சாப்பிட்டா ஜீர்ணம் ஒழுங்கு ஆகாது அப்படின்னு எதுதெல்லாம் நான் சொன்னோம் அதை மாற்றி அதை சயின்டிஃபிக்காக பேசி விட்டுருக்குறாங்க சொல்லி முடிச்சுட்டு பொதுநலத்துக்காக நாங்கள் சொல்கிறோங்கிறாங்க அப்போது என்னை டச் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க டச் பண்ணால் பெரிய பெரியாளாயிருவன் சொல்லி புரிஞ்சுக்கங்க இன்னொரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கங்க என்னை ஏன் தெரியுமா டச் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க என்னை டச் பண்ண அவங்களுக்கு தான் ஆபத்து நான் மரியாதையாக நாற்பது வச்சு பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் டச் பண்ணால் நூறு வச்சு பேசுவேன் எப்பவுமே ஒரு ஈகோ டச் பண்ணி பாருங்கள் பெரியாளாயிருவாங்க என்னை விட்டுட்டா நான் இப்போ பேசாமல் இப்படியே மைக்கு பிடிச்சி நூசு மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்பேன் அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க புரிஞ்சுங்களா இப்படி பேப்பர் டிவியில் நல்ல விஷயம் யாராவது சொன்னால் அவங்கள விட ஃபேமஸாக இருக்கிற ஆளை வச்சு அவங்கள விட பெரிய மீடியாவில் அதே விஷயத்தை சயின்டிஃபிக்காக மாற்றி ஒருத்த பேசி ரிலீஸ் பண்ணி மக்கள்கிட்ட புரிய வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி தான் நம்ம செய்கிற நல்ல விஷயத்தையெல்லாம் கெட்ட விஷயம் பண்ணுறக்கு ஒரு பெரிய குரூப்பே இருக்குது அதுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கோடிக்கணக்காக பணம் செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அது டீம் அந்த மாதிரி தான் வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் எதாவது ஃபாஸ்டிங் இருக்காதுங்க செல்ல சாப்பிட்டுன்னு ஒருவேளை சொல்லியிருக்கலாம் அவங்களுக்கு அப்படி கிடையாது கண்டிப்பாக அப்படி கிடையாது வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் நல்லது விரதம் என்ன விரதத்துக்கும் பட்டினிக்கும் என்ன வித்தியாசம் மத்தியான வீட்டுக்கு போறீங்க சாப்பிட்றதுக்காக போய் பார்க்குறீங்க ஒண்ணுமே இல்லை சாப்பாடு போன் பண்றீங்க ஏமா எங்கம்மா ஆள காணும் சாப்பாடு இல்லை என்ன ஐயோ சாரிங்க நான் அர்ஜெண்டா வந்துட்டேங்க நீங்க அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க சாப்பாடு இல்லையா சரி நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு போறீங்க சாப்பாடு இல்லை ஓடன்னு சாத்திட்டாங்க என்ன பண்ணுவீங்க பேசா படுப்பீங்களா இதுக்கு பேர் பட்டினி சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டு உடம்புல எல்லா சொரப்பையும் சொரந்ததுக்கு அப்புறமா சோறு கிடைக்கலன்னா பட்னி நீங்க முதல்லயே முடிவு பண்ணிட்டு இன்னைக்கு நைட்டு நான் வந்து சோறே கிடைக்காது நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா அதுக்கு பேர் வரலாம் நம்ம நினப்புல மத்தியானம் சாப்பிடுவோம்னு நினைக்கலன்னா ஜீர்ணம் சொரப்பி சுரக்காதுங்க ஜீர்ண சொல்லி சுரக்காம இருந்தா அதுக்கு பேர் வரதம் ஜீர்ண சொரப்பி சுரந்து சாப்பிடாம இருந்தா பட்னி மாசத்துல ஒரு நாள் விரதம் இருங்க எப்படி தெரியுமா நைட்டு சாப்பிடுறீங்க இல்லையா நைட்டு சாப்பிட்டு தூங்க போ தூங்க போக முடிவு பண்ணிக்கோங்க நாள் இனி நாளைக்கு நைட்டு இது நாளைக்கு சாயந்தரம் ஆறு ஏழு மணிக்கு தான் சாப்பிடுவேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரும் நைட்டு ஒரு ஏழு மணிக்கு எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்றீங்களா நாளைக்கு நாள் எட்டு மணிக்கு தான் சாப்பிடுவேன்னு ஒரு விரதம் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரும் தண்ணி மட்டும் குடிக்கணும் விரதம் குடிக்கலாம் எவ்வளோ எவ்வளோ தண்ணி குடிச்சுக்கலாம் வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் என்ன பண்ணணும் நாளைக்கு நைட்டு நான் எட்டு மணிக்கு தான் சாப்பிடுவேன்னு ஒரு வேலை முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா பகல் ஃபுல்லா ஜீர்ண சுரப்பியே சுரக்காது உங்களுக்கு பசி எடுக்காதுங்க ஆனா கரெக்டா ஏழரை மணிக்கு பசி ஏன் தெரியுமா இந்த ஆறு இருக்கீங்களா இது முடிவு பண்ணிடும் கரெக்டா ஏழரை மணிக்கு அதே பசி சுரப்பி எல்லாம் சுரக்க வச்சுட்டு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு சொல்றோம் ஒருவேளை நாளைக்கு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு தான் சாப்பிடுவேன்னு முடிவு பண்ணீங்கன்னா நாலரை மணிக்கு ஜீர்ண சுரப்பியா சுரக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி இருக்குங்க சொன்னா செய்ய உடம்பு இல்ல நான் சொல்றது பேசிக்கா சொல்றேன் 
இல்லையா முதல்ல காலையில சாப்பிட மாட்டேன் மத்தியான சாப்பிட முதல்ல ஆளுமீங்க அதுவே பல பேருக்கு அப்படியா ஒரு நேரம் சாப்பிடாம இருக்கிற மாதிரி யோசிக்கீங்க முதல்ல காலையில் சாப்பிடாம இருக்க இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க ஏன் தெரியுமா சாப்பிடாம இருந்தா என்னங்க நோய் தான் வரும் சொல்லுவீங்க இல்லையா சாப்பிடாம இருந்தா நோய் குணமாங்க காய்ச்சலா இருக்கும் பொழுது திடீர்னு எடுத்து சாப்பிட்டுருங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா காய்ச்சல் ஸ்டாப் ஆயிடும் ஃப்ரெஷ்ஷா கண்டு தெரியும் அப்புறம் ஜீர்ணமாய் முடிச்சு காய்ச்சல் அப்ப என்ன இருக்கும் வயிற்றுல சாப்பாடு இருந்தா ஜீர்ணம் தான் சக்தி வரும் நோயை குணப்படுத்துறதுக்கு சக்தி போகாது வயிறு எம்டியா இருந்தா மட்டும்தான் நோய்களை குணப்படுத்துற வேலையை பார்க்கும் உண்மையிலே சொல்ல போனா யாரும் விரதம் இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க பசி எடுத்து சாப்பிட்டா விரதமே தேவையில்லை ஆனா எல்லா நேரம் பசி எடுத்து சாப்பிட முடியல இல்லையா அதனால நம்ம நிறைய தப்பு தப்பா சாப்பிடறோம் இல்லையா அதனால மாசத்துல ஒரு நாளாவது ஒரு நாள் விரதம் இருந்தோம்னா அந்த மாசத்துள்ள செஞ்ச தப்பெல்லாம் ஸ்கிரப் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு <laughs> அவசியம் <laughs> 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 நீங்கள் <laughs> ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان வணக்கம் ஸ்டென்ட் இண்டியா மூமெண்ட் நண்பர்களே ரமதான் நோன்பு இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் முன்கூட்டியே நான் ரமதான் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்ன டாக்டர் இந்த பதிவில் ரமதான் பத்தி பேசுறீங்க அப்படின்னா ரமதான் அப்படின்றது ஒரு நம்ம நம்ம நாட்டுல கொண்டாடுற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பண்டிகை அது தவிர அந்த நோன்பு இருக்கிறாங்க இல்லையா சோ நம்ம முஸ்லீம் நண்பர்கள் நோன்பு இருக்காங்க இல்லையா சோ அவங்க அந்த நோன்புனால பல உடம்புக்கு நல்லது நடக்கிறதாவும் சோ மருத்துவ ரீதியாக நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் உடம்புக்கு வந்து பல பல உறுப்புகளுக்கும் மூளைக்கும் நல்லது பண்றதாவும் பல ஆய்வுகளை இப்போ அமெரிக்கால கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க சோ நல்லது எங்க இருந்தாலும் நம்ம கண்டிப்பா அதை அதுல இருந்து நம்ம கத்துக்கணும்ன்றதுதான் இந்த பதிவோட நோக்கம் சோ என்ன இந்த நோன்பு இருக்கிறதுனால உடம்புக்கு என்னென்ன நல்லது நடக்குதுன்றது பத்தி நான் சொல்லிக்கணும் ஆசைப்படுறேன் முதல்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம மாச கணக்குல உடம்புல சேர்ந்திருக்கிற நச்சு பொருட்களை இது வெளியே வெளியேற்றதுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம மாச கணக்குல பல விஷயங்கள் சாப்பிடுறோம் வீட்டுல சமைக்கிறது மட்டும் இல்லாம வெளியே சாப்பிடுறோம் நிறைய பிஸ்கெட் சாக்லேட்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் சாப்பிடுறோம் இல்லீங்களா ஸ்வீட்ஸ் முக்கியமா சோ இதெல்லாம் வந்து அட்வான்ஸ்ட் கிளைகேட்டட் என் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவோம் ஏஜி ஈஸ் சோ இதுவா நம்ம உடம்புல மாறி கொழுப்பா வந்து அது ஸ்டோர் ஆயிடுது சோ இந்த ஏஜி ஈஸ் எல்லாம் வெளியே போறதுக்கு இந்த பதினாறுல இருந்து பதினெட்டு மணி நேரம் ஃபாஸ்டிங் ஒரு மாசம் பண்றதுனால இது வந்து அந்த ஃபேட் அந்த கொழுப்புகள் பிளஸ் இந்த இந்த நச்சு பொருட்கள் எல்லாம் வெளியேறதுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கிறதா அமெரிக்கால ஒரு ஆய்வு வந்திருக்கு ரெண்டாவதா உடம்புல இருக்கிற தேவையில்லாத கொழுப்பு எல்லாத்தையும் வெளியேற்றதுக்கும் இந்த நோன்பு ரொம்ப உதவியா இருக்குது ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா கீட்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்குது அது என்ன கீட்டோசிஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல வந்து உடம்பு வந்து ஃபாஸ்டிங் நீங்க நோன்பு இருக்கும்போது யார் நோன்பு இருக்காங்களோ சோ அவங்க உடம்புல முதல்ல குளுக்கோஸ் எல்லாம் வெளியேறது குளுக்கோஸ் எல்லாம் சேர்ந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்து உடம்புக்கு எனர்ஜி தேவைப்படும் போது ஃபேட் ஃபேட் வந்து எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது சோ அது கீட்டோசிஸ் சொல்றாங்க சோ அந்த கீட்டோசிஸ் நடக்கும்போது எப்படி பாத்தீங்கன்னா தேவை உடம்புல பல இடத்துல ஃபேட் இருக்கு நம்ம ஃபேட்னா கொழுப்புனா நம்ம ரத்தத்துல கிடக்கிற எல்லாமே நினைக்கிறது வந்து ரத்தத்தில் இருக்கு சார் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அது மட்டும் கிடையாது நம்ம கிட்னிக்குள்ள கிட்னி பக்கத்துல விசரல் ஃபேட்னு சொல்லுவோம் விசரல் ஃபேட் எல்லாம் வெளியேறதுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கு மூணாவதா நேச்சுரலாவே நம்ம உடம்புல பிளட் சுகர் லெவல்ஸ் அதாவது அந்த ரத்த சக்கர இளவுகள் சொல்றாங்க இல்லையா பிளட் சுகர் சுகர் பேஷண்டா இருக்கட்டும் சுகர் பேஷண்ட் இல்லாதவங்களுக்கும் சரி பொதுவா அவங்க சுகர் அவங்க ரத்தத்துல இருக்கிற அந்த சக்கரை அளவை நேச்சுரலா குறைக்கிறதுக்கு இந்த நோன்பு ரொம்ப உதவியா இருக்கு நாலாவதா நோன்பு இருக்கிறதுனால மூளை செயல்திறன் அதிகரிக்கிறதாவும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரெயின் டிரைவ் நியூரோட்ரோபிக் ஃபேக்டர் சொல்றாங்க சோ அது கொஞ்சம் அதிகமா நமக்கு செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிக்குது அது செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிச்சுதுன்னா புது செல் உற்பத்திகள் அதிகமா இருந்தாலும் உங்களோட மூளை செயல்திறன் நேச்சுரலாவே அதிகமா இருந்தாவும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த நோன்பு இருக்கிறதுனால ஐந்தாவதாக நம்ம உடம்புல இருக்கிற கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் நேச்சுரலாவே இந்த நோம்புனால குறைய ஆரம்பிக்குது குறையறதுனால என்ன ஆகுது நம்ம இருதயத்துக்கும் நல்லது இருதயம் நல்லதுன்னா என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ஹார்ட் அட்டாக் சொல்றாங்க ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான சான்சஸ் குறையுது பிளஸ் பக்கவாதம் ஸ்ட்ரோக் சொல்றோம் இந்த கொலஸ்ட்ரால் அதிகமா ஸ்ட்ரோக் வரதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அதுவும் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைய ஆரம்பிக்குது நோம்பு இருக்கிறதுனால ஆறாவதாக கார்டு சால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹார்மோன் நம்ம உடம்புல இருக்கு இந்த அட்ரினல் கிளாண்ட் சுரக்க அட்ரினல் சுரபி சுரக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் சோ இது வந்து நம்ம உடம்புல ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா கன்சிஸ்டன் அந்த கார்டிசால் ஹார்மோன் உடம்புல அதிகமாக இருக்கும் சோ அதிகமா இருக்கா என்ன ஆகுதுன்னா உடம்புல பல பிரச்சனைகள் வருது தலைவலி உடல் வலி உடம்புக்குள்ள பல இடத்துல வீக்கங்கள் பல பிரச்சனைகள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் சோ இந்த நோன்பு இருக்கிற டைம்ல வந்து இந்த கார்டிசால் லெவல்ஸ் வந்து உடம்புல நேச்சுரலாவே கம்மியா இருக்கிறதாவும் பல பதிவுகள் இப்ப வந்துட்டு இருக்கு சோ இந்த பதிவு மூலமா நம்ம ரம்சான் நோன்பு இருக்கிறதுனால உடம்புக்கு என்னென்ன நல்லது வருதுன்றது நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
புனித ரமலான் மாதத்திற்கான நோன்பு சர்க்கரை நோய் மற்றும் புற்றுநோய் அபாயங்களை குறைப்பதாக கலிபோர்னியாவை சார்ந்த ஆய்வாளர்கள் நடத்திய ஆய்வு கண்டறியப்பட்டுள்ளது புனித ரமலான் மாதத்திற்கான நோன்பு காலத்தில் இஸ்லாமியர்கள் நடைமுறைப்படுத்தும் உணவு அமைப்பை பற்றி ஆய்வு செய்த அமெரிக்காவின் தென் கலிபோர்னியாவை சார்ந்த ஆய்வாளர்கள் நோன்பிற்காக முஸ்லீம்களிடம் பின்பற்றப்படும் உணவு நடைமுறையில் பல பயன்கள் இருப்பதை கண்டறிந்துள்ளனர் நோன்பு காலத்தில் இத்தார் என்றும் சகர் என்றும் இருநேர உணவுகளை இஸ்லாமியர்கள் உண்ணுவதால் இந்த உணவு முறை முதுமையை தாமதப்படுத்துவதாகவும் நீரிழிவு நோய் மற்றும் புற்றுநோய் அபாயங்களை குறைப்பதாகவும் தெற்கு கலிபோர்னியாவை சார்ந்த ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் மூன்று மாதங்களாக தொடர்ந்து அவர்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வில் ஆய்விற்கு பயன்படுத்தப்பட்டவர்களை இரு குழுக்களாக குறித்தனர் ஒரு குழுவினரை சாதாரண உணவு முறையிலும் மற்றொரு குழுவினரை நோன்பின் போது பின்பற்றப்படும் உணவு அமைப்பிலும் பயன்படுத்தினர் பிறகு இரு சாதாரண ரத்த மாதிரிகளை எடுத்து ஆய்வு செய்த போது சாதாரண அமைப்பில் உணவு உண்டவரை விட நோன்பின் அமைப்பில் உணவு உண்டவரின் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் தன்மைகள் குறைந்திருந்ததாகவும் முதுமையை தள்ளிப்போடும் தன்மைகள் இருந்ததாகவும் புற்றுநோய் அபாயத்தை குறைக்கும் தன்மைகள் இருந்ததாகவும் ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்10 health benefits of fasting number one fasting promotes detoxification the act of fasting promotes detoxification since fat is burned and toxins are released as the body breaks down its fat reserves it mobilizes and eliminates stored toxins number two fasting improves insulin sensitivity Fasting improves insulin sensitivity. When your cells are tickled by the effects of insulin, they do a much better job modulating your blood sugar levels after meals, and this makes life a lot easier for your pancreas. Number 3. Fasting rests digestive system. During fasting, the digestive organs rest. Fasting gives the digestive system a much needed rest. After fasting, both digestion and elimination are invigorated. Number 4. Fasting boosts immunity. Fasting boosts immunity, if one is careful not to break their fast, with an abnormally excessive amount of food. Fruits contain vitamins A and E, which boost immunity, so one should take care of their balanced diet, in between fasts if this is to take place. Fruits should be eaten a lot while breaking the fast. Number 5. Fasting corrects high blood pressure. Fasting corrects high blood pressure without drugs. Fasting will normalize blood pressure in the vast majority of cases, the blood pressure will remain low after the fast, if the person follows a health supporting diet and lifestyle. Number 6. Fasting may help to overcome addictions. Fasting makes it easy to overcome bad habits and addictions. Many people have overcome tobacco and alcohol addictions by fasting, and even drug addictions. Fasting rapidly dissipates the craving for nicotine, alcohol, caffeine and other drugs. Number 7. Fasting promotes weight loss. Fasting initiates rapid weight loss, with little or no hunger. It reduces the store of fats in the body. However fasting is not a good weight loss strategy. Reducing fat and sugar intake, and increasing fruits and rest, are better measures to achieve weight reduction. Number 8. Fasting resolves inflammatory response. Some studies show that fasting triggers resolution of inflammatory diseases and allergies, examples of such being arthritis and skin diseases, such as psoriasis. Some experts even suggest that fasting could magically heal the inflammatory bowel diseases, such as ulcerative colitis. Number 9. Fasting promotes healthy diet. Fasting is the perfect gateway to a healthful diet and lifestyle. Going on a fast, gives you the motivation and enthusiasm to make a fresh start. It has been observed, that fasting reduces craving for processed foods. It promotes desire for natural foods, especially water and fruits. Number 10. Fasting clears the skin and whitens the eyes. Fasting clears the skin and whitens the eyes. 
It is common to see skin eruptions clear while fasting, and the whites of the eyes never look so clear and bright as they do after fasting. Well, in the Ramalan Madhatala Nama Udal Yadai Koreyungra Tavarana Puridalhulo, Kurapangalo Yirindikatrika Maraha, Ungludi Yada Kudu. Well, in the Ramalan Madhatala Yena Nadakungra Tapati Soldra Taka Navarla, Ipana, Balanced Diet. எப்படி எடுத்துக்கிறதுங்கறத பத்தி சொல்ல வந்திருக்கேன் பேலன்ஸ் டைட்ல என்ன இருக்கும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இறைச்சி இல்ல இறைச்சி வடிவில புரோட்டீன்ஸ் அப்புறம் वेजिटेबल्स அண்ட் फ्रूट्स உங்க பிளேட்ல கால் பங்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குனா இன்னொரு கால் பங்கு இறைச்சி இல்லனா இறைச்சி சார்ந்த பொருள்னா அடுத்து மீதி அரை பிளேட்டுக்கு காய்கறிகள் இருக்கணும் அடுத்து இந்த ரமலான் மாதத்துல உடம்பி நீர் சத்து பத்தி நாம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் போதுமான நீர் சத்து எடுத்துக்கிற மாதிரி பாருங்க சாயந்தரம் நோன்பு திறந்த பிறகு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்குள்ள காலை சுகுர் நேரத்துலனா சேர்ந்த மாதிரி குறைஞ்சது எட்டு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிங்க ரெண்டு மூணு பேரிச்ச மலை சாப்பிட்டு உங்க நோன்பு திறங்க நிறைய தண்ணீர் குடிங்க இல்ல கஞ்சி குடிங்க அடுத்து சாப்பிடுறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் விடுங்க அது உங்க தொழுக முடிஞ்ச பிறகு கூட இருக்கலாம் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் பலவிதமான உணவுகள் எடுக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் ஆனா நோன்பு திறந்த உடனேயே ஸ்வீட்ஸ் எடுத்துக்காதீங்க ஏன்னா ஸ்வீட்ஸ் உங்க பிளட் சுகர் லெவல்ல ஏற்ற இறக்கத்தான் உண்டாகும் உங்க உடம்ப ஆக்டிவா வச்சுக்கிற மாதிரி பாருங்க குறைஞ்சது முப்பது இல்ல நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நடங்க அதுவும் உங்க இஃப்தார் மீல் அதாவது நோன்பு திறந்து சாப்பிட்ட பிறகு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் கழிச்சு அப்புறம் நொறுக்கு தீனிகளை விட்டு தள்ளியே இருங்க ஆரோக்கியமா இருங்க வெல் உங்களுக்கு ரமலான் மாத வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கும் எனக்கும் எல்லா நன்மைகளும் கிடைக்கட்டும் 